കോണുകളുടെ ലോകം വളരെ രസകരമാണ് നമ്മുടെ ചിന്താശേഷിയെ വളർത്തുകയാണ് ഇവിടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ കോണുകൾ ചേരുമ്പോൾ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു കോൺ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് കോണിൻ്റെ ശീർഷമാണ് കോണിൻ്റെ ഒരു വശമാണ് ഒ എ മറ്റൊരു വശമാണ് ഒ ബി ഈ കോണുകളുടെ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിരിവ് ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇതിനു മുകളിലായി ഞാൻ മറ്റൊരു കോൺ കൂടി നിർമ്മിക്കുകയാണ് പുതിയതായി വന്ന വശത്തിൻ്റെ പേര് ഒ സി പുതിയതായി ഉണ്ടായ കോണിൻ്റെ വിരിവ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ ആകെ എത്ര കോണുകളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഉണ്ടായ ബി ഒ എ പിന്നീട് ഉണ്ടായ ബി ഒ സി ഏറ്റവും വലിയ കോൺ സി ഒ എയുടെ അളവ് എത്രയാണ് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം എ ഒ ബിയുടെ അളവിനോട് ബി ഒ സിയുടെ അളവ് കൂട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ ആദ്യത്തെ ചെറിയ കോണിൻ്റെ അളവ് ഇരുപത് ഡിഗ്രി വലിയ കോണിൻ്റെ അളവ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എ ഒ സിയുടെ അളവ് ഇരുപതും നാൽപ്പതും അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും വരകൾക്കിടയിലെ കോണുകൾ എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താമോ ഞാനിവിടെ ഒരു വര വരയ്ക്കുന്നു ഈ മട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ മറ്റൊരു വര വരയ്ക്കുകയാണ് മറ്റ മട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ വശം വരയോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു കോൺ വരയ്ക്കുന്നു ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പം ഇതും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അടുത്ത മട്ടം എടുക്കുന്നു അതിവിടെ ചേർത്ത് വെച്ച് വീണ്ടും ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇതും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും നമുക്കറിയാം ഈ മൂന്ന് കോണുകളുടെയും തുക നൂറ്റി എൺപതാണല്ലോ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അധികം അറുപത് സമം എത്രയാണ് നൂറ്റി അഞ്ച് ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും നൂറ്റി അഞ്ച് കുറച്ചാൽ മതി നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്നും നൂറ്റി അഞ്ച് പോയാൽ എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു കോൺ മട്ട കോണാണ് അത് മട്ട കോണാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം ഈ മട്ട കോണിൻ്റെ വശങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു കോൺ കാണിക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് കോണുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് കോണുകളുടെ തുക എല്ലായ്പ്പോഴും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത്തരം കോണുകളെ പൂരക കോണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് രണ്ട് കോണുകളുടെ തുക തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയാൽ അത്തരം കോണുകളെ പൂരക കോണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവിടെ വളരെ ചെറിയ കോണും ഇവിടെ അതിനേക്കാൾ വലിയ കോണുമാണ് പക്ഷേ ഈ ചെറിയ കോണും ഈ കോണും കൂടി കൂട്ടിയാൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കിട്ടും അതായത് ഈ രണ്ട് കോണുകളും പൂരകങ്ങളാണ് ഒ ബി എന്ന വശവും ഒ സി എന്ന വശവും ചേർന്ന് ഒരു രേഖ സംജാതമായിരിക്കുകയാണ് ഒ എ എന്ന വശം ലംബമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് കോണുകളും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വീതമാണ് ഇവ രണ്ടും അനുപൂരക കോണുകളാണ് ഈ കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്നിരിക്കട്ടെ 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് എത്രയായിരിക്കും അറുപതും നൂറ്റി ഇരുപതും നൂറ്റി എൺപത് രണ്ട് കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയാൽ ആ രണ്ട് കോണുകളാണ് അനുപൂരക കോണുകൾ ഈ കോൺ ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്നിരിക്കട്ടെ ഇവിടെയുള്ള ഈ വലിയ കോണിൻ്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കും ഇരുപതിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കണം എത്രയാണത് ഇരുപതിനോട് നൂറ്റി അറുപത് കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അമ്പത് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇരുപതിൻ്റെ അനുപൂരക കോണാണ് നൂറ്റി അറുപത് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി അറുപതിൻ്റെ അനുപൂരക കോണാണ് ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഇനി എതിർ കോണുകളെ പരിചയപ്പെടാം ഒരു വരയെ മറ്റൊരു വര മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോൾ നാല് കോണുകൾ കിട്ടും ഈ ചെറിയ രണ്ട് കോണുകളുടെ അളവുകൾ നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം അതിനായി ഞാൻ മട്ടം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഈ മട്ടത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അളവുള്ള മൂല ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് അതിൻ്റെ എതിരെ കിടക്കുന്ന കോണിൻ്റെ അളവ് കൂടി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അതും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി തന്നെ ഇത്തരം കോണുകളെ എതിർ കോണുകൾ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് എത്രയായിരിക്കും ഇവ രണ്ടും ചേരുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് ആണല്ലോ കിട്ടുക അതായത് ഈ രണ്ട് കോണുകളും അനുപൂരകങ്ങളാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയുടെ അനുപൂരക കോൺ എത്രയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇവിടെയോ ഇവിടെയും നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണല്ലോ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ അനുപൂരക കോണാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഈ രണ്ട് കോണുകളും എതിർ കോണുകളാണ് അതായത് ഈ രണ്ട് കോണുകളും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി വീതമാണ് അവ സർവസമമാണ് എതിർ കോണുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് കോണുകൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രികൾ വീതമാണ് ഇവ രണ്ടും സർവസമമാണ് എതിർ കോണുകളാണ്